out internationally at Zubiquity conferences, physicians and veterinarians check their attitudes and their preconceptions at the door and come together as colleagues, as peers, as doctors. After all, we humans are animals too. And it's time for us physicians to embrace our patients and our own animal natures and join veterinarians in a species-spanning approach to health. Because it turns out some of the best and most humanistic medicine is being practiced by doctors whose patients aren't human. And one of the best ways we can take care of the human patient is by paying close attention to how all the other patients on the planet live, grow, get sick, and heal. Thank you. Yo cada vez que veo esto, yo, ¿eh? me emociono, yo, a veces yo. Yo les pregunto a ustedes, lo dije el primer día, lo dijo Gabriel, creo que ella comparte. Yo hace 25 años que me levanto todas las mañanas y voy a mi veterinaria y atiendo animales igual que ustedes. Y si me mueren los animales igual que ustedes. Y doy corticoides, igual que ustedes, aunque no lo reconozcan. Aprendí que el veterinario de la otra cuadra no es mi enemigo. Es una lección que tenemos que aprender. Somos todos veterinarios, médicos. Yo, después de 25 años, Primero viví en una gran ciudad. Tengo la suerte de poder transmitir esto. Tengo la suerte de poder transmitir mis conocimientos. Tengo la suerte de vivir en un pueblo hoy donde los trapitos al sol del hospital se ven. Lo mismo que nos pasa a nosotros en la veterinaria le pasa a un médico adentro del quirófano. Si ustedes salen de acá hoy pensando que el colega es un amigo y algún día logramos juntarnos un poquito más, esta profesión es única. Nosotros, nuestros pacientes, están diez veces más indefensos que los pacientes del médico. Dependen de nosotros. Yo amo lo que hago y lo hago todos los días lo mejor posible. Como dijo Gabriel, esto de hoy, de ayer, de ayer, es lo mismo. Ustedes dejaron tiempo, familia, un montón de cosas para venir a aprender un poquito más. Si se llevaron algo de esto, hoy, ayer, lo que dio Gabriel, lo que dio Camila, lo que di yo, lo que dio algún laboratorio, eso es lo importante. Vamos a ser un poquito mejores, dejemos de mirar a ver qué hace el de al lado y empecemos a ver lo que hacemos nosotros. Si nosotros nos preocupamos por crecer, por estudiar, es la única manera que nos va a ir mejor. No le echemos la culpa al veterinario de la esquina porque le va mejor. Vamos a hablar con el veterinario de la esquina. Che, ¿Por qué te va mejor? Porque cobro menos, sos un boludo. Ese es el otro problema que tenemos los veterinarios. ¿Por qué no podemos cobrar? ¿Cuál es el problema? Ustedes van al mecánico, el mecánico dice, se rompió la bujía, son mil. Vienen a arreglarte la caldera de tu casa porque se rompió algo de la caldera, viene un tipo que por ahí ni siquiera terminó el secundario con la valijita. Ya está, señor, ¿cuánto es? Mil. Yo voy a operar un perro, ¿cuánto es? Entonces dejemos todos esos prejuicios de lado. 
tenemos que creérnoslas un poquito más. Somos veterinarios, somos médicos. Elegimos esto y tenemos que defenderlo. Lamentablemente no tenemos quien nos defienda. Aprendamos nosotros, tenemos que juntar. Y defendemos nuestra profesión. Y hagamos todos los días un poquito mejor. Gracias.